గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఫస్ట్లీ నిజంగా గోపి చెప్పిన అక్కడ కూర్చొని ఫస్ట్ ఫంక్షన్ పిలిస్తే సరే పిలుస్తున్నారు కదా వెళ్దాం విజయ్ ఫోన్ చేశాడు నరేష్ గారు అనే ఒక సినిమా హిట్ అయ్యింది మాట్లాడదాం అని వచ్చి కూర్చున్నాక అక్కడ కూర్చున్నాక మీ అందరినీ చూస్తుంటే ఇట్ వాస్ రియలీ సో టచ్చింగ్ ఐ షుడ్ సే అంటే ఎంతో ముచ్చటేసిందంటే వచ్చిన ప్రతి టెక్నీషియన్ వచ్చిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ మాట్లాడుతున్న నిజాయితీ ఐ థింక్ మీలో ఉన్న ఆనెస్టీ అండ్ హ్యూమిలిటీ ఈరోజు నాంది అని నేను అనుకుంటున్నాను బికాజ్ ఐ థింక్ ద ఒక నిజాయితీతో ఒక కథ చెప్తే అన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ స్టెప్ సతీష్ గారికి ఐ థింక్ ద వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేట్ అ ప్రొడ్యూసర్ అ డైరెక్టర్ అ హీరో అండ్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ ద హోల్ క్యాస్ట్ అండ్ నాంది నాంది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ షూర్ ఎందుకంటే అదొక నమ్మకం ఒక నమ్మకంతో అన్ని పక్కన పెట్టి చేయడం అనేది సో ఫస్ట్లీ ఈ వేదికని అవకాశంగా తీసుకొని నేను తెలుగు ప్రేక్షకులకి నిజంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరించాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫిబ్రవరి ఈ టైంకి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ ద బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మన వైపు చూస్తుంది ఎందుకంటే అంత బెస్ట్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్న ఇండస్ట్రీగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ మార్చ్ కరోనా వచ్చింది అండ్ జూన్లో అన్ని బిజినెస్ రివైవ్ అయ్యాయి బట్ ఇండస్ట్రీ మాత్రం నీళ్ళు దక్కలేకపోయింది అంటే ఇంకా మనకు పర్మిషన్స్ రాలేదు అప్పుడు అందరిలో తెలియని భయం ఎక్కడ ఒక సోషల్ గ్యాదరింగ్కి వెళ్ళినా కానీ మీ ఇండస్ట్రీ పరిస్థితి ఏంటి మీ ఇండస్ట్రీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే చెప్పడానికి ఒక జవాబు లేదు నిజంగా భయపడ్డాం ఏం జరుగుద్దో ఏంటో ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ అంటే మేమే కాదు ఎంతో మంది బతుకుతున్నారు ఇండస్ట్రీని నమ్ముకొని ఒక థియేటర్లో సైకిల్ స్టాండ్ నుంచి సమోసాలు అమ్ముకునే వరకు ఇండస్ట్రీ మీదే ఆధారపడి ఉన్న ఎన్నో జీవితాలు రోడ్డున పడిపోయాయి అలాంటిది నవంబర్లో ఒక సోలో బతుకు సో బెటర్తో ఓపెన్ అయిన సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆ తర్వాత గోపీ చంద్ గోపీ తీసిన క్రాక్తో ఆ తర్వాత ఉప్పెనతో ఆ తర్వాత ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా జాంబీ రెడ్డి అండ్ ఈ రోజు ఉప్పెన అండ్ ఆ తర్వాత నాంది నిజంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల వల్లే ఇది జరిగింది మీరు లేకపోతే నిజంగా ఇది జరిగేది కాదు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు వైపు చూసేలా చేసింది మీరే so i think uh, really thank you so much for making this and ee cinema vishayam koste firstly i would like to talk about uh, satish garu satish garu you need a lot of guts to make a film like this and uh, really appreciate your guts sir and a long way to go for you for sure uh, seeing the product and uh, everybody me gurinchi maatladutunnan batti and vijay vijay naaku harish daggara associate ga unna pannu telusu chaala honesty and sincere ga pan chese vadu and i never expected that Vijay will come out with a film like this. Nizanga, Vijay, the first impression is the best impression and you made an impression in the Telugu film industry and a long way to go, brother. And Nizanga, I think I can just wish you all the very best and uh, they just keep rocking like this. And Abbur Ravi Garki, I am going to do two films like this. I am going to do a lot of work. It's all for the product and uh, I can see his mark. Because it's a code drama. అనేది ఇందాక దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు చాలా రిస్కీ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో సినిమాలు చూస్తున్నాయి సట్ అప్ బీట్ అండ్ ట్రాక్ ఎక్కడైనా కానీ ఒక కొంచెం అటువైపు వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇటు హ్యావ్ బీన్ బోరింగ్ అని ఈజీగా చెప్పేసే సినిమా ఇది బట్ వెంకట్ గారికి నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక కొత్త ఆర్టికల్ని తీసుకొని అంటే కొన్ని సినిమాలు ఎడ్యుకేట్ చేస్తాయి జనాల్ని ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ విష్ సిద్ అ వెరీ గుడ్ బిగినింగ్ అండ్ అ లాంగ్ వే టు గో బ్రదర్ సాయి చరణ్ been a great fan of your background brother from chenam only and a long way to go for you and chota ke prasad garu editor garki and the whole casting devi prasad garki and ramesh garki and uh, of course uh, uh, manichandra garki rashri garki pavri garki and of course uh, all the very best for your uh, congratulations and the very best for you navmi and if i forgot anybody I, i'm really sorry uh, but ipu uh, naresh garu gurinchi indaka nenu akada kuchunna pad nunchi andaru ఏదో నేను నరేష్ గారికి ఏదో ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు కాదు నరేష్ గారే నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఈ మాట ఎందుకంటున్నానంటే బికాస్ నిజంగా మేము నరేష్ గారికి మహర్షి కథ నేను చెప్పడానికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ మాలో చిన్న భయం ఉండింది ఆయన ఒకవేళ కాదంటే పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకంటే ఆయన పెట్టుకొని ఈ క్యారెక్టర్ రాసామని సో ఆయనకు సినిమా చెప్పిన తర్వాత నరేష్ అని చెప్పిన తర్వాత మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ మీరు నన్నే ఎందుకు అనుకున్నారు సార్ ఇందులో అని ఎందుకు అనుకోకూడదని నేను అడిగాను ఆయన్ని సార్ యూ డన్ సో మెనీ ఫిలిమ్స్ అండ్ ప్లీజ్ దయచేసి మీరు మీ ఇంటర్వ్యూస్ వింటున్నాను నేను దట్ కామెడీగా నేను ఇది చేయ అట్లాంటి మాత్రం ఏం అనుకోవద్దు బికాజ్ ఐ ఫీల్ దాట్ నేను మీ ఇమోషనల్గా ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత సక్సెస్ అయితే మీరు ఎంత ఇమోషనల్ అయ్యారని నేను చూసాను యూ
ఎఫర్ట్స్ ఒక్కటి మన చేతిలో ఉంటాయి రిజల్ట్ ఎప్పుడు మన చేతిలో ఉండదు బట్ ఐ థింక్ వన్స్ వీ కీప్ ద ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద కీప్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ గోయింగ్ ఐ థింక్ ద రిజల్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద సక్సెస్ విల్ ఫాలో అండ్ యూఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ అండ్ విచ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ నాంది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ విజయ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ కమ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ టేక్ అ ఫ్లాట్ అండ్ సెటిల్ ఓవర్ హియర్ ఎందుకంటే మీ గురించి గోపి చెప్పినట్టు ఐ థింక్ ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూర్ రైటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఫర్ యూ అండ్ యూర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంప్రెషన్ అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ ద క్లాపింగ్ ఫర్ యూ వెన్ యూర్ కమింగ్ ఇన్ సో యూ ఆల్రెడీ గాట్ అ హీరోస్ వెల్కమ్ సో ప్లీజ్ కమ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ థ్యాంక్ యూ సారీ